بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شو مني توم الديني بحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما درك بحي تاجو الإسلام بحي سودي عرب رياد تك اكتي بسنو كوري چن جهين دور تاكا مسجدير كاجي لاغانو شوتي خبي كي আমি প্রথমেই এই তাজুল ইসলাম ভাইকে বলবো আলাইকুম আসসালাম ও রহমাতুল্লাহি ও বরকাতু আসলে মসজিদ বানাবার দায়িত্ব হলো মুসলিমদের তারাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করবে মসজিদে তারাই মসজিদ বানাবে মানাবে অসলি ও মুসলিমরা মসজিদ বানাবে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কোরআন মুজিদে বলেছে سورة التوبة 17 نمبر آيات ابن 18 نمبر آيات الله سبحانه وتعالى بلتشن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين آتر أرته لو جي الله سبحانه وتعالى بلد سنجي مشكرا যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফুরের স্বীকৃতি দিচ্ছে এদের আমল বরবাদ হবে এবং তারা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামাজ ও আদায় করেছে জাকাত আদায় করে জাকাত আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না অতএব আশা করা যায় তারা হেদায়ত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে এই দুই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে যে কোনো মসজিদ বানাবার দায়িত্ব হলো মুমিনদের কাফের দ নয় কাফেররা অমুসলিমরা যেসব ভালো কাজ করে থাকে তাদের এই ভালো কাজের কোনো সোয়াব তারা আখড়াতে পায় না আল্লাহ সুবহান তালা বলতেছেন তার কোরআন মুজিদে ওকাদিম না ইলা মা আমিলু মিন আমালিং কাফেরদের ভালো কর্মর কোনো সোয়াব ওরা আখড়াতে পাবে না সবগুলো আল্লাহ সুবহান তালা নষ্ট করে দেন একমাত্র আখেরাতে সওয়াব পাওয়ার প্রথম কারণ হবে যে আল্লাহর উপরে ইমান আনতে হবে সে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে সুতরাং কেউ যদি কোনো হিন্দু যদি কোনো পয়সা দিয়ে থাকে মসজিদ বানাবার জন্য তার এই পয়সাটি গ্রহণ করা হবে হাদিয়া হিসাবে মানে হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করে মসজিদ বানানো যাবে মানে মেন হলো মসজিদ বানাবার দায়িত্ব হলো মুসলিমদের কিন্তু কোনো একটি হিন্দু যদি ও মুসলিম যদি কোনো টাকা দিয়ে থাকে মসজিদ বানাবার জন্য তাহলে তার এই টাকাটা নেওয়া জায়েজ বলেছে ওলামাগন এই টাকাটা নিয়ে টাকাটা নিতে হবে হাদিয়া হিসাবে তখন হাদিয়া হিসাবে নিয়ে মসজিদ বানানো যাবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তিনি যে একটি হাদিসে পাওয়া যায় যে হাদিসটি আবু দাউদের চার হাজার সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস যে তিয়ানা উনাকে হাদিয়া দিয়েছিল রোমের বাদশা মালিকের রোম যে নাকি যে রোমের বাদশা 
ওনাকে হাদিয়া দিয়েছিল উনি হাদিয়া গ্রহণ করেছেন যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কাফের দিক থেকে হাদিয়ে গ্রহণ করেছেন তো কাফের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ তো যেই কোনো হিন্দু যদি কোনো পয়সা দিয়ে থাকে মসজিদ বানাবার জন্য ওই তার পয়সাটি হাদিয়া হিসাবে নিতে হবে নিয়ে মসজিদ বানানো জায়েজ আছে কোনো সমস্যা হবে না মসজিদ বানানো হোক অথবা কোনো একটি মাদ্রাসা বানা হোক বানানো হোক অথবা কোনো একটি ইসলামিক সেন্টার বানানো হোক মোটামুটি তার পয়সা নেওয়া জায়েজ আছে হাদিয়া হিসাবে একটু কিন্তু একটি জিনিস আমাদের জানতে হবে সেটি হলো তার পয়সা দিয়ে হাদিয়া হিসাবে মসজিদ বানানো হবে কিন্তু সে যদি সে যেন মানে এই মসজিদের কর্তা হিসাবে না থাকে কোনো কমিটিতে না থাকে জাস্ট তার পয়সা দিয়ে বানানো হবে কিন্তু সে এই মসজিদের কোনো দায়িত্ব নিতে পারবে না কোনো কর্তা হিসেবে থাকতে পারবে না কোনো কমিটিতে থাকতে পারবে না যদি এভাবে হয়ে থাকে তাহলে তার পয়সা হাদিয়া হিসাবে নেওয়া নিয়ে যায় যাচ্ছে এবং মসজিদ বানানোও যায় যাচ্ছে ও সাল্লা আলাই সুইদিন মোহাম্মদ ও আলি ও আসহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু